Управляющий директор часового завода «Ракета» не расстается теперь с Томиком Гюго. Собор Парижской Богоматери Дэвид Хендерсон Стюарт читает в оригинале. Он сам наполовину француз. Я читал, когда мне было 18 лет. Инженеры предприятия изучают 3D-модель механизма, в воссоздании которого им предстоит участвовать. Оригинальные часы собора Парижской Богоматери не сохранились. Они располагались прямо под шпилем, разоренного пламенем собора. Все четыре циферблата сгорели дотла, а механизм упал с 40-метровой высоты и разбился в дребезге. Чертежей также не нашли. Поэтому первые планы восстановления Нотр-Дам-де-Пари вообще не предусматривали воссоздание часов. Узнав об этом, в негодование пришли часовщики Франции – они создали Всемирную ассоциацию, которая поставила своей целью возрождение исторического механизма. То, что вы сейчас видите, это 3D-модель не часов Нотр-Дама, но похожих часов в другом соборе. Но самая большая сложность – это нельзя разобрать эти часы в этом соборе. Поэтому они снимают размеры всех видимых деталей, но дальше это уже работа инженеров понять, а как это внутри работает. Эти часы нашли в подсобке под колоколами церкви Святой Троицы в центре Парижа. Они были изготовлены в той же мастерской и в том же 1867 году, что и часы собора Парижской Богоматери. При помощи этой находки часовщики смогут изготовить все детали сгоревшего механизма. Мне позвонил господин Хендерсон и спросил, как можно помочь ассоциации. Он сказал, что мастера завода готовы заняться изучением механизма и могут взять на себя работу над определенными деталями. Ассоциация открыта для предложения из разных стран, поскольку собор – это наследие всего человечества. Петербургский завод предложил безвозмездную помощь парижским коллегам. И те с благодарностью предложение приняли. Технологии для производства элементов такого большого размера во Франции утрачены. Географическая удаленность не является препятствием для выполнения проекта реконструкции часового механизма. Мы сердечно благодарим наших русских друзей за их приверженность этому великому делу. Какие именно детали будут изготавливать наши мастера, решат после составления чертежей. В Петербурге на Находится одна всего-то из пяти часовых мануфактур в мире, где налажен полный самостоятельный цикл производства. Сейчас мастера в этом цехе занимаются изготовлением наручных часов. Но когда поступают большие заказы, вот эти вот станки перенастраивают и производят уже огромные механизмы с помощью вот таких вот крупных инструментов. Именно на этом заводе изготовлены самые большие в мире часы для атриума центрального магазина «Детский мир» на Лубянке. Они весят 4,5 тонны и состоят из 5000 покрытых золотом деталей. Механизм 13 метров в длину и 7 в ширину. Это больше, чем Биг Бен, Кремлевские или Пражские куранты. Часы, которые предстоит изготовить для Нотр-Дам-де-Пари, гораздо скромнее. 2,5 на 2 метра. Мастера в своих силах уверены, потому что имеют очень большой опыт. Но то, что у нас есть компетенции изготовить любые детали, ну, в этом я не сомневаюсь. Работать с монументальными часами несколько проще, чем с наручными, где в компактном корпусе должен уместиться собранный вручную механизм из мельчайших деталей. Здесь другие нюансы. Чтобы все работало корректно, инженерам нужно будет тщательно просчитать вес элементов, учесть силу трения, вычислить нагрузку и, конечно, иметь в виду груз ответственности. Помогать в восстановлении собора Парижской Богоматери для наших мастеров – дело чести.